আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করছি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন আর আমি কেমন আছি সেটা একটু পরে বলছি আজকে প্রায় অনেক দিন পরে আপনাদের সাথে এই ব্লগটা শেয়ার করছি ব্লগটা অনেক দিন আগের করা ছিল সেই ব্লগটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি লাস্ট ঠিক কতদিন আগে আপনাদের সাথে ভিডিও শেয়ার করেছি আমার ঠিক মনে পড়ছে না আপনাদের যাদের মনে আছে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবেন আর আমাকে মনে আছে কি না আপনাদের না ভুলে গেছেন সেটাও কিন্তু জানাতে ভুলবেন না যাই হোক একটু মজা করলাম আজকের ভিডিওটা সকাল থেকে শুরু করেছিলাম তো সকালে সকালে নাস্তা করে নিলাম আর নাস্তার পরে চা খাওয়া একটা বদ অভ্যাস তো সেই অভ্যাসটা ছাড়া হচ্ছে না তো তারপরে দুপুরের দিকে রান্না বান্নার জন্য সব কিছু গুজগাছ করে নিলাম আর আজকে এই তো প্রেশার কুকারে দেখছেন ডাল সিদ্ধ করছি এখানে হচ্ছে দুই দিনের জন্য একসাথে সিদ্ধ করে নেই ডাল আর কি তো অল্প পরিমাণ পানি দিয়ে এভাবে ডালটা আপনারা সিদ্ধ করে নিতে পারেন একটা শিশ ওঠা অবধি অপেক্ষা করলেই যথেষ্ট আর পানির পরিমাণ একদম কম দিবেন না হলে কিন্তু একদম মানে উপচে বাহির দিকে চলে আসে আর কি আর এখন খুব মজার এবং খুব সহজ একটা ভাজির রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি হয়তো বা অনেকে এভাবে করেন তো এখানে তেল দিয়ে দিয়েছি তেলটা একটু গরম হওয়ার পরে এখানে অল্প একটু কালো জিরা দিয়ে দিয়েছি হাফ চা চামচের মতো হবে মিষ্টি কুমড়া কিন্তু আমাদের শরীরের জন্য অনেক ভালো কিন্তু আমরা কিন্তু অনেকেই খেতে পছন্দ করি না তো এভাবে একটু কালো জিরা দিয়ে যদি ভাজি করেন সে তাহলে কিন্তু খেতে অনেক ভালো লাগে এবং ফ্লেভারটাও একটু ডিফারেন্ট হয় তো ট্রাই করে দেখতে পারেন আর তাছাড়া কালো জিরা তো আমাদের শরীরের জন্য বা যে কোনো কিছুর জন্য অনেক ভালো আমরা এটা সবাই জানি তো অনেকেই কিন্তু এটা ফ্লেভারের জন্য খেতে চায় না তো রান্নায় মাঝে মাঝে আপনারা ব্যবহার করে দেখতে পারেন তো এখানে হচ্ছে পেঁয়াজ আর কাঁচামরিচ একটু ভেজে নিলাম তারপর এখানে মিষ্টি কুমড়াগুলো দিয়ে দিয়েছি আর কুমড়াগুলো হচ্ছে একটু মোটা মোটা করেই কেটে নিয়েছি আর মিষ্টি কুমড়া ভাজি করতে গেলে যেটা অবশ্যই ঢাকনা দিয়ে ঢাকবেন না এতে করে পানি বের হয়ে আসে আর সাথে সাথে লবণ দিবেন না ভাজিটা একটু ভাজা হলে তার কিছুক্ষণ পরে লবণটা দিবেন এতে করেও মানে পানিটা বের হয় না আর কি আমি আসলে আপনাদের রান্না শেখাচ্ছি না আমি যেভাবে করি বা আমি যেভাবে শিখেছি মার কাছ থেকে আম্মুর কাছ থেকে ওটাই আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি আর কি তো আর রুই মাছ আর হচ্ছে ডাল আর একটা ভর্তা করেছিলাম তো ওগুলো আর শেয়ার করলাম না এখন আফিফকে নিয়ে খেতে বসেছি আর দেখতেই পারতেছেন যে আমরা যে সব খাবার খাই সেগুলোই আফিফকে অভ্যস্ত করি অনেকেই জানতে চান আফিফের জন্য আলাদা কি রান্না করেন কিভাবে খাওয়ান তো আমি মোটামুটি আমার কম বেশি অনেক ভিডিওতেই বলেছি আপনাদেরকে তো আজকে আবার একটু দেখালাম তো যাই হোক আমরা হচ্ছে বিকেলের দিকে আপনাদের ভাইয়া বলল চলো একটু বাহিরের থেকে ঘুরে আসি তো ওই দিন আমরা বের হয়েছিলাম আফিফ ঘুমিয়েছিল মানে আফিফকে ঘুম পাড়িয়ে আমরা বের হয়েছি তো ইচ্ছে ছিল যে জাস্ট বাইকে করে কিছুক্ষণ ঘুরব আর সিলেটের সবচেয়ে মানে পছন্দের আমাদের রাস্তা হচ্ছে এয়ারপোর্টের এই রোডটা মানে শুধু সিলেট বলবো না আমার মানে পছন্দের যে রাস্তাগুলো আছে তার মধ্যে এই রাস্তাটা তারপরে হচ্ছে ইরানি বিজের যে রাস্তাটা মানে ওটাকে মেবি হিমছড়ির রাস্তা বলে আমি যতটুকু মানে যদি ভুল না বলে থাকি আর কি ওই রাস্তাটাও খুবই ভালো লাগে আর এই রাস্তাটা ভালো লাগে তো আপনাদের ভাই আবার বলো যে এই এয়ারপোর্ট রেখে আমরা মানে এই রোডটা রেখে একটু সামনের দিকে গেলে আবার এই জায়গাটার নাম হচ্ছে বাইশ টিলা মানে এরকম ছোটো ছোটো কতগুলো টিলার মতো আছে তো টোটাল বাইশটা আছে কি না আমার জানা নেই হয়তো বা বাইশটাই আছে যার কারণে এখানে নাম বাইশ টিলা দেওয়া হয়েছে তো ও বলতেছে যেহেতু বর্ষাকাল ওই দিকটা ভালো লাগবে চলো ঘুরে আসি আর এর আগে কিন্তু আমরা এখানে আফিফকে নিয়ে একবার ঘুরতে এসেছিলাম নৌকায় ঘুরেছিলাম সুন্দর একটা ব্লগ ছিল আমাদের আমি ওই ব্লগের লিঙ্কটা এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো আশা করি আপনাদের খুব ভালো লাগবে ওই দিনটা সত্যিই অনেক আনন্দে কাটিয়েছি আমরা মানে পরিবেশটা এত সুন্দর ছিল তো আজকে এসে দেখলাম যে হ্যাঁ রাস্তাও মানে পানি উঠে ডুবে গিয়েছে কারণ প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে কয়েকদিন তো যার কারণে মানে রাস্তাগুলো একদম মানে ছুঁই ছুঁই পানি কিছু কিছু জায়গায় রাস্তাও পানি হয়ে গিয়েছে তো মোটামুটি ফাঁকা এই জায়গাটায় আমরা তখন ঘুরেছিলাম তো আজকে ঠিক করেছি আমরা নৌকায় ঘুরবো না জাস্ট বাইকে করে ঘুরব তো সামনে একটা ব্রিজ আছে সুন্দর সেখানে যেতে যাচ্ছিলাম তো রাস্তায় পুরো পানি হয়ে একাকার অবস্থা মনে হচ্ছিলো পানির মধ্যেই নৌ মানে নৌকা গাড়ি তারপরে বাইক সব একসাথে চলছে মানে এমন ফিল হচ্ছিলো তো মোটামুটি অল্প কিছু মানুষ এখানে ঘুরতেও এসেছে মানে পানি দেখে বিশেষ করে দেখতে এসেছে অনেকে ছবি তুলছিল 
আর এখানে একটা আপু আর ভাইয়া খুব সুন্দর পানির মধ্যে চুপচাপ হাঁটছিল দেখে আসলে ভালো লাগতেছিল তো আপনাদের ভাইয়া বলল যে চলো সামনে গিয়ে আমরাও একটু হাঁটি মানে তার সে পানি জিনিসটা খুবই পছন্দ করে অবশ্য আমারও খারাপ লাগে না মানে পানি নিয়ে আলাদা কোনো ভয় কাজ করে না আর কি আর তাছাড়া দোনোজনে সাঁতার পারি আর কি আর সবচেয়ে বড় কথা দোনোজনে গ্রামে বড় হয়েছি তো গ্রামের এই পরিবেশে সব কিছুই ভালো লাগে তো রাস্তার দুই পাশে বিলের মতো ছিল এখন কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে না কোনটা রাস্তার কোন পাশে বিল এরকম অবস্থা যে জায়গাগুলো রাস্তাটা একটু উঁচু সেই জায়গায় রাস্তায় পানি ওঠেনি বাকি সম্পূর্ণ রাস্তায় পানি দিয়ে ভরে গিয়েছে আর এই জায়গার পরিবেশটা এমনিতেই অনেক সুন্দর একদম মানে কি বলবো আর ওদিন আকাশটাও একদম ঝলমলে ছিল ভাল লাগতেছিল আর এই যে সবাই জায়গা জায়গা ছবি তুলছিল তো তারপর এখানে ছাগলের বাচ্চাগুলো দেখে করলে নিতে ইচ্ছে হচ্ছিলো তো আপনাদের ভাইয়া বলছেন নেও সমস্যা কি তো নিলাম আর আসলে ওদের পায়ে একদম কাদা দিয়ে ভরা ছিল যেহেতু এখানে পানি তো এই জন্য ভালো করে নিতে পারতেছিলাম না আর আমি কোলে নিয়ে বলতেছিলাম অনেক হালকা আমি মনে করেছি যার একটু ভারী হবে তো সেটা নিয়ে হাসতেছিলাম আর ও একদম চুপচাপ মনে হয় যে আমাকে চিনে কিছু করতেছে না তো মানে শান্ত কিন্তু অন্যান্য দেখবেন পশু পাখির বাচ্চা ধরলে কিন্তু ওর মায়েরা একদম মারতে আসে এরকম অবস্থা মুরগি টুরগির বাচ্চা যেরকম হয় আর কি কিন্তু এটা কিছুই বলতেছিল না ভালো লাগতেছিল আপনাদের ভাই আবার কোলে নিয়ে দেখাচ্ছে যে এইভাবে কোলে নিতে হয় তো একেবারে কাছে থেকে কোলে নিয়ে ওর গেঞ্জি পুরা হচ্ছে গিয়ে বালু দিয়ে মাটি দিয়ে ভরায় ফেলছে তো আমরা এই ব্রিজটা দেখার জন্যই এদিকে এসেছি পরে ব্রিজের এখানে একটু দাঁড়ালাম আর এখান থেকে দেখলাম যে ব্রিজের উপর থেকে অনেকে গোসল করতেছে জাম্প দিয়ে দিয়ে তো সেটা দেখে আপনাদের ভাইয়াকে তো আটকানো পসিবল না সে গোসল করবে বাট আমি দেইনি তো একটু রাগ করছে তো বললাম যে অন্য একদিন এসে গোসল করো কারণ আজকে আমরা সেরকম প্রস্তুতি নিয়ে আসিনি তুমি কিভাবে গোসল করবা মানে ওই জিনিসগুলো খুবই এনজয় করে আর ও মানে খুব ভালো সাঁতার পারে তো সেই জন্যই পানি দেখলে ওর অন্য রকম একটা ভালো লাগা কাজ করে আর আমাকে ওইখান থেকে দেখে দূর থেকেই বলতেছে নৌকা যেখান থেকে দেখেছে সেখান থেকে বলতেছে ও নৌকায় উঠবে এই হচ্ছে অবস্থা তা আমি বললাম কয়দিন আগে তো নৌকায় ঘুরছি আমরা আজকে আর না উঠি বাট সে শুনতে রাজি না সে নৌকায় উঠবেই আজকে তো বলতেছিল তুমি গোসল করতে দাও নাই এখন যদি নৌকায় উঠতে না দাও তাহলে কিন্তু ভালো হবে না তা আমি বললাম তুমি একা নৌকায় ওঠো তো আমি জানি সে একা তো উঠবে না তো যাই হোক ভালো নৌকা চালাতে পারে এই জন্য নৌকা দেখলে নৌকায় উঠতে ইচ্ছা হয় তার আর কি আর আসলে আমারও ভালো লাগে মিথ্যা বললে ভুল হবে এই ছোট ছোট মানে শখগুলোই আমাদের জীবনে বেঁচে থাকার সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা যেগুলোই আমাদের জীবনকে সামনের দিকে সুন্দরভাবে নিয়ে যায় আলহামদুলিল্লাহ আর এয়ারপোর্ট খুবই কাছে যার কারণে এই যে বিমান যাচ্ছে সেটা দেখা যাচ্ছে খুব কাছ থেকেই আমার সব সময় যে জিনিসটা মনে হয় আসলে জীবনে বেঁচে থাকার জন্য টাকা পয়সার দরকার আছে সেটা ছাড়া জীবনে সার্ভাইভ করা সম্ভব না বাট তারপরও কাছের মানুষগুলোর সময় তাদের কাছে মানে সম্মান মূল্যায়ন পাওয়া এর থেকে বড় পাওয়া জীবনে কিছুই নেই আর মানসিক প্রশান্তি ছাড়া কোনো মানুষই আসলে মানে শান্তিতে বসবাস করতে পারে না মানে শান্তি বলে তাদের জীবনে কিছু থাকে না হয়তো টাকা পয়সার বিনিময়ে অনেক দামি দামি জিনিসপত্র সে কিনতে পারে অনেক ব্যয়বহুল জীবনযাপন করতে পারে কোনো কিছুর অভাব না হতে পারে কিন্তু অনেক মানে ধনী ব্যক্তিও দেখবেন যে কোথায় যেন তাদের একটা কষ্ট কাজ করে যে হয়তো বা অনেক সময় এই টাকা পয়সার জন্যই তারা মানে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে নিজেরা একা কোথাও যেতে পারে না অনেক কিছু করতে পারে না 
তো এরকম আসলে আমি হয়তো আপনাদের কথাগুলো বুঝাতে পারতেছি না তো যাই হোক অবশ্যই সে তার কথা রাখতে নৌকায় উঠতেই হলো আর আমরা যাদের নৌকায় উঠেছি ওটা দুটা বাচ্চা ছেলে একদমই একজনের বয়স হয়তো বা আট নয় বছর হবে আর একজনের দশ এগারো বছর হবে তো ওদের বাসা এখান থেকে অনেক দূর নৌকা চালিয়ে নাকি যেতে হয় প্রায় এক দেড় ঘন্টা লাগবে নৌকা দিয়ে গেলে তো ওরা বিকেলে এখানে এসে মানে ওদের নৌকায় করে সবাইকে ঘুরায় তো আমরা বললাম তোমাদের লাগবে না আমরাই উঠতে পারবো সমস্যা নেই যেহেতু আপনাদের ভাইয়া নৌকা চালাতে পছন্দ করে তো ও তো স্বাভাবিক নৌকায় কখনো মাঝে নিতে চায় না সে নিজেই চালাতে চায় তো আমরা মানে একটু ভিডিও করছিলাম বাইরে একটা স্ট্যান্ড রেখেই ভিডিওটা করছিলাম আর এর মধ্যে একটা ভাইয়া বলতেছে আমি আপনাদের ভিডিও করে দিই তো সে আবার ক্যামেরা হাতে নিল তো আমরা বললাম ঠিক আছে সমস্যা নেই দেন তো আমরা একটা আনিজি ফিল করতেছিলাম আসলে ভাইয়া আমাদের ভিডিও করছিল আর নিজে একটু হাসতেছিল এবং মনে হচ্ছিল সে আমাদের মাধ্যমে হচ্ছে নিজের কোনো কিছু মনে করছে আর কি মানে একটা আনন্দ পাচ্ছে অন্যরকম আর কি বা নিজের লাইফের কোনো ঘটনার সাথে হয়তো মিলে গিয়েছে এরকম কিছু তো আপনাদের ভাইয়াও সেই কথাই বলছিল তো সে তার মনের মাধুরী মিশিয়ে কখনো মানে জুম করতেছে কখনো জুম আউট করতেছে আমি ভিডিও এডিট করার সময় দেখতেছি আর কি তো সেই ক্লিপটা রাখলাম যাতে ওই ভাইয়ার কথাটা মনে থাকে আর কি তো লাস্টে আর বললো ভাইয়া যে আপনারা মাইন্ড করেননি তো আমরা বললাম না না ব্যাপার না তো বললো আপনাদের দেখে একসাথে ভীষণ ভালো লাগলো আর আমারও এরকম একটা মানে স্মৃতি আছে তো পরে আপনারা গেস করলাম যে আমরা যে জিনিসটা ভাবতেছিলাম আসলে সেটাই মানে সত্যি হয়েছে আর কি মাঝে ভালো না গালি নৌকা এক জায়গায় ঘুরাইতেছে আমার ভিজা দাও কেন বললে আর এই জায়গায় আসলে পানির গভীরতা তেমন একটা না যখন হচ্ছে বর্ষাকাল হয় তখনই এই জায়গাগুলো পানিতে আসলে ভরে যায় গাছগুলো দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আর এমনি সময় কিন্তু এখানে চাষাবাদ হয় মানে চাষের জমি আর কি ওই যে দূরে গাছ দেখছেন ওখানে কিন্তু মানুষের বাসা মানে লোকাল হয় এমনিতে মানুষ হেঁটেই চলাচল করে কিন্তু বর্ষার এক দশ মাস তাদেরকে নৌকায় যাতায়াত করতে হয় তো আপনাদের ভাইয়া বলছিল কার বাসায় যাব চলো কারো বাসায় হামলা দিই আর নৌকায় উঠলেই আপনাদের ভাইয়ার ওই গানটাই গাইতে হবে ওই যে সব সখিরে পার করিতে তো যাই হোক সেই গান গাইতেছিল তার জন্য বললাম যে আমার কানের শোনা দেওয়া যাবে না একটু মজা করলাম আর কি তো আমরা কাছাকাছি কিছুক্ষণ ঘুরলাম আপনাদের ভাইয়া দূরে যেতে চাচ্ছিল আমি বললাম না এখানে যাব না পানিতে নৌকাও চলে মোটর সাইকেলও চলে ঠিক না আমি আর আপনাদের ভাইয়া মাঝে মাঝে একটা বিষয় ভাবি যে আমাদের ছেলে হয়তো বা মানে আমাদের মতো গ্রামের সেই পরিবেশটা পাবে না বা ছোটাছুটি করে বড় হওয়া খেলাধুলা করা সেই সুযোগটা আসলে শহরে জীবনে কিন্তু একদমই থাকে না তো আমরা আমাদের ছোটোবেলার জীবনটা অনেক বেশি মিস করি তাই মাঝে মাঝে মনে হয় যে আফিফের হয়তো এরকম কোনো স্মৃতি থাকবে না যেহেতু শহরেই থাকতে হচ্ছে জীবন জীবিকার তাগিদে তাই আর কি এটা ফিল হয় তো তারপরও যখনই বাসায় যাই মানে বাড়িতে যাই বা যেখানেই যাই না কেন গ্রামের পরিবেশে যাই দেখি না কেন আফিফকে সেটা ছোটোবেলা থেকেই মানে দেখানোর বোঝানোর খুবই ইচ্ছে আমাদের দুজনেরই তো আমরা হচ্ছে ওই দুইজনের নৌকায় উঠেছিলাম দেখতেই পাচ্ছেন ওরা কত ছোট ছোট তো বললাম যে তোমাদের বাসায় একদিন যাব 
তো ওরা বলল ঠিক আছে আমি বললাম তোমাদের বাসায় একদিন পিকনিক করব ঠিক আছে বলে হ্যাঁ তো আমি বললাম আমাদের তো ছোট্ট একটা বাবু আছে ওকে একদিন নিয়ে আসব তারপরে যাব আর এখানে ছোটোখাটো একটা বাজারের মতো বসে মানে এই যে মাছ ধরে নিয়ে আসে তারা দূর থেকে সেগুলো এরকম ছোট ছোট থালিতে করে বিক্রি করতেছে তো যেহেতু একবারে তরতাজা মানে বিলের থেকে ধরে আনা মাছ এর জন্য তুলনামূলক অনেক দাম বলতেছে অন্যান্য মানে বাজারের তুলনায় আর কি আর ছোট মাছ দেখে আসলে ভাবির কথা মনে পড়তেছে মানে টুনির মার কথা ভাবি ছোট মাছ খুবই পছন্দ করে তো এই ছোট মাছ আসলে কাটা বাছা অনেক ঝামেলা অনেকে কিন্তু পছন্দ করে খেতে তো যাই হোক মাছ ছোট মাছ দেখলেই ভাবির কথা সব সময় মনে পড়ে যায় আর তো আসলে লকডাউনের কারণে ভাবির বাসায় যাওয়া হয় না ভাবিও আসতে পারছে না তো দেখা যায় যে মানে পরিবেশটা জানি কেমন হয়ে যাচ্ছে মানুষ মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে তো যাই হোক আমরা ওখান থেকে চলে এসেছি সামনেও কিছুটা জায়গা পানিতে মানে ডুবে গিয়েছে রাস্তা আর এখানে হচ্ছে সবাই জাল দিয়ে মাছ ধরতেছে এই জালগুলোকে কি বলে আমার ঠিক মানে খ্যাপা জাল না কি বলে আমার ঠিক জানা নেই আর কি তবে আমার এই এই মানে জালগুলো দেখতে ভীষণ ভালো লাগে আবার অনেকে ওই যে ছোট জাল নিয়ে পানিতে নামে সেটা দেখতেও ভালো লাগে তো এখানে আবার একটু দাঁড়ালাম যে দেখি মাছ ওঠে কি না তো এখানে দেখলাম যে একদম মানে ছোট ছোট মানে পোনা মাছ মনে হচ্ছে যে মাছগুলো ডিম থেকে বড় হয়েছে আট দশ দিন হয়েছে মানে এরকম মানে দেখাই যাচ্ছে না এত ছোট ছোট মাছ তো এগুলোই তারা ধরতে আমি ভাবছি হয়তো বা বড়টা হলে রাখে আর ছোটগুলো মানে ছেড়ে দেয় বাট দেখলাম যে না এগুলোই মানে তুলতেছে মানে কাচকি মাছের তুলনায় একটু বড় আর কি বলা যায় আর দু একজনের কাছে আবার একটু বড় বড় দু একটা মাছও আছে তো এখানে যারা মাছ ধরতেছে সবাই হচ্ছে নিজেরা শৌখিনভাবে মাছ ধরতেছে মানে বর্ষাকাল আসলে নিজেরাই জাল বানিয়ে এভাবে প্রতি বছরই তারা মাছ ধরে এখানকার স্থানীয় মানুষই তারা অবশ্য বিক্রি করার জন্য না তো দেখতেই পারতেছেন কত ছোট ছোট মাছ আর অনেকে এসেই মানে যারা এখানে ঘুরতে এসেছে বা এমনিতে এসেছে জিজ্ঞেস করতেছে মাছ বিক্রি করবেন কি না দাম কত তো যারা মাছ ধরে তারা নাকি কথা বলে না তো পাশের থেকে অন্য কেউ বলে দিতেছে যে ওনরা তো মাছ ধরতেছে মাছ ধরা অবস্থায় কথা বলা যায় না তো এই জিনিসটা আমি আজকে প্রথম শুনলাম আর কি তো যাই হোক বালতি এই দুটা দিয়ে কি স্টিয়ারিং সামনের টা দিয়ে কি স্টিয়ারিং বুঝাইছো লাগে কি নাম তোমার অমি সিলেট এয়ারপোর্ট যে রোড সেই রোড থেকে একটু সামনে গেলেই হচ্ছে এই বাইশটিলা জায়গাটা পরে আর ডিটেলস নামটা আমি আসলে খেয়াল করিনি ওইভাবে তো ভাবলাম পানি একটু কমে গেলে আমরা আবার এখানে বেড়াতে আসবো আর যে ছেলেটার সাথে আপনাদের ভাইয়ার একটুকে কথা বলতে দেখলেন ও খুব সুন্দর করে হচ্ছে কলা গাছ দিয়ে ভেলা বলি আমরা ভেলা বানিয়েছে তো আবার সুন্দর করে বসার জায়গা বানিয়েছে তো ওগুলো দেখে আপনাদের ভাইয়া আর ওর সাথে কথা বলার লোভ সামলাতে পারেনি পারলে তো সেই উঠে চালাতো আর কি তো বাসার ভিড়ে দেখি নেয়না হচ্ছে সুজির পিঠা বানাচ্ছে ও আবার একটা জিনিস একবার দেখলে ইনশাল্লাহ নিজে নিজেই করতে পারে তো যখন ওর ভাতটাত খাওয়ার প্রতি একটু নেশা কম হাবিজাবি জিনিস বেশি পছন্দ করে তো নিজে নিজেই দেখলাম পিঠা বানাচ্ছে আর আমরা আসার পরে আফিফও ঘুম থেকে উঠল তো আফিফকে আফিফ সুজির পিঠা খেতে পছন্দ করে তো ওকে দিলাম তো বারান্দায় আবার ওর সাথে কিছুটা সময় কাটালাম তো বাসায় এসেই আসলে ফ্রেশ হয়ে নিয়েছি আর আফিফ হচ্ছে মানে যদি লিপস্টিক দেওয়া দেখে আমাকে খুব পছন্দ করে তো ওর জন্য ইচ্ছা করে আবার একটু লিপস্টিক দিয়েছি আপনাদের সাথেও শেয়ার করতেছি তাহলে ও ইচ্ছা করে চুমো দিতে যায় কারণ ওর ঠোঁটে লাগে ওর হাতে লাগে ও খুব মজা পায় মানে একদম পাকনা বুড়া একটা হাসতেছে আবার ওই যে দেখেন তো আমরা হচ্ছে সামনের বারান্দায় মানে আমার বেডরুমের বারান্দায় না সামনে আরেকটা যে বারান্দা আছে সেই বারান্দায় ছিলাম আর এখানে একটা আলু গাছ লাগিয়েছিলাম কয়েকদিন আগে আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম মিষ্টি আলু গাছ সেটা একদম মানে হয়ে ভরে গিয়েছে জঙ্গলের মতো হয়ে যাচ্ছে তো আম্মু বললে এটা কী করবি বারান্দা তো ভরে যাবে মনে হয় 
তাই বললাম আর একটু বড় হতে দাও এটা থেকে একদিন শাক খাবো কারণ এভাবে চাষ করে কখনো তেমন কিছু একটা খাওয়া হয় না খেলে ভালোই লাগবে তো এত বড় হবে সেটা আশা করিনি বেশি দিন হয়নি দশ বারো দিন মনে হয় হয়েছে খুব সুন্দরভাবে হয়েছে আর কি তো ভিডিওর কথা বলতে বলতে আমার কথা বলতে আসলে ভুলে গিয়েছি কয়েকদিন ধরে আসলে আমার শরীরটা খুবই খারাপ বিপি একদম লো হয়ে গিয়েছে যদিও সব সময় আমি লো প্রেশারের রুগী বলতে পারেন বাট ইদানিং অনেক বেশি লো হয়ে গেছে আর তার পাশাপাশি সুগার লেভেল একদম হঠাৎ করেই কমে গিয়েছিল তো যার কারণে মোটামুটি একটু সিক আর চিকিৎসা অবশ্য বাসায় বসেই নিচ্ছি কারণ এই মুহূর্তে আসলে হসপিটালে যেতে চাচ্ছি না সব কিছু মিলিয়ে আর যদি সুগার লেভেল আস্তে আস্তে ঠিক না হয় তাহলে হয়তো হসপিটালে অ্যাডমিট হতে পারি আর কি তো যাই হোক ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে জানাবো সবাই ভালো থাকুন দেখা হবে নতুন ভিডিওতে সেই পর্যন্ত আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম